他是田径场上的一道美丽的风景线，微微一笑，长发飘飘，瞬间吸引了众人的目光。当然，他的实力也是很强的，在百米的项目上，葛曼奇的个人最好成绩只是一秒零四，在现役女子短跑中是数一数二的人物。当然，他在二百米领域中，葛曼奇跑出了一个中国女子二十二年的记录。未来，葛曼奇将接替韦永丽，扛起女子百米大旗。葛曼奇常常担任女子接力的最后一棒，可见他实力的突出。那一股脑的狂飙，狠狠地把其他选手远远地甩在了后面。就像在2019年亚洲田径锦标赛女子四乘一百米决赛，中国队位于第五道，第一棒是启动爆发强的梁晓丽，第二棒是后程加速快的韦永丽，第三棒是综合素质强的孔令威，第四棒是冲劲十足的葛曼奇。2013年第二届亚洲青年运动会女子一百米决赛上。葛曼奇就以11秒91的成绩获得金牌，连续多年获得全国女子100米的冠军。2017年全国田径冠军赛及大奖赛女子200米决赛，葛曼奇以23秒44的成绩获得冠军。随后在哈里杰罗姆国际田径精英赛、田径对抗赛女子四乘100米决赛，葛曼奇携手梁晓静等人以43秒75获得冠军。之后在2019年全国室内田径锦标赛分区赛女子60米决赛上。葛曼奇再次获得冠军。紧接着，在2020年福州特许赛200米决赛上，葛曼奇创20多年好成绩，跑出了22秒 69， 获得2020赛季世界第一。而这场比赛中，他们四人配合得很好，梁晓静率先启动，为团队争取最大的优势；韦永丽接棒后，加速再次扩大优势。第三棒孔令威展现出了圆月弯刀的优势，超过了第八道的巴林选手，奠定了强大的优势。葛曼奇接棒后，全力冲刺，不懈一顾，一股脑地往前冲，把其他选手远远地甩在了后面。最终，中国队也是强势地打破了赛会纪录。在此看来，他们四人配合的已经很好了。同时，也希望葛曼奇、梁晓静等人可以扛起中国女子百米大旗，也希望他们几人百米都能破十一秒。أفضل إنجاز عالمي هذا الرقم اثنين وأربعين ثانية سبعة وثمانين جزء من الثانية إذا الصين تقول كلمتها في سباق التناوب المئة متر أربع مرات بينما الفريق الكازاخستاني ينتزع الميدالية الفضية عن جدار واستحقاق والمنتخب البحريني الذي كان مرشحا للذهاب يكتفي فقط بالبرونز. إذا تشاينا والفريق الصيني كانت الأسرع ونجمات الصين استحقنا الذهب بعد هذا الأداء القوي خصوصا في المئة متر الثالثة وآخر مئة متر إذا تشاينا هي الرقم واحد وهي الأسرع على مستوى التناوب بالنسبة للسيدات في انتظار طبعا الرجال والسباق النهائي مئة متر تتابع بعض لحظات هنا كان بعض خسران أو فقدان بعض الوقت في طريقة الاستلام والتسليم بينما أنا كان الاستلام والتسليم مثالي ورائع من قبل هاتين البطلتين الصينيتين الكبيرتين والقويتين إذا هنا الأداء القوي والراقي والسرعة والقوة والإرادة معا يتجمعان في انطلاقا في جارية رائعة في المئة متر ولم تترك أي حظ سواء لكازاخستان أو البحرين للحاق بالميدالية الذهبية إذن تشاينا في المركز الأول وميدالية ذهبية تعزز رصيد الصيني الرصيد الصيني الذي تصدر جدول الميدالية إلى حدود اللحظة السرعة الكازاخستانية كانت حاضرة والبطلة سافرانوفا أولغا صاحبة الميدالية الذهبية على مستوى المئة متر والتي شاركت قبل لحظات في تصفيات المئتين متر شاركت أيضا في سباق التناوب وساعدت وقادت فريقها الكازاخستاني。号称飞人女孩的张曼，在2019年全国田径锦标赛女子200米决赛中
。张曼的起跑并不是最快，但他发力加速，一马当先，超越所有对手，以23秒13的成绩夺得女子200米冠军。这样优异的成绩，出色的表现，也离不开平时的训练以及过人的天赋。周一至周六训练，周日休息。训练时间三个小时不停歇，从慢跑拉伸到练习和上专项课。经过三年的科学训练，张曼的百米短跑已经能达到十一秒五七。每次训练时，张曼都要穿上钉鞋，进入比赛状态，用尽全力奔跑。对他而言，每一场奔跑都是一次复梦。比赛决赛，二百米的，张曼也是，张曼是百米的二百，张曼是今天跑四十。每天都是高速和高速。这是第三道来自八一南昌的王璇。第二道来自安徽的李玉婷。第一道是来自福建的林青，方曼是女百米的冠军，但是我们看的，方曼预赛呢没有，但是到了决赛，他做梦已经从方面一向非常厚，女性挺大的，关键是难度，有种是一百米从四百米拼二百米，对。看从中翻的，如果咱们翻到这直道过后的话呢？艰苦的训练让他在之后的比赛中可以脱颖而出。在2018年全国田径大奖赛女子100米决赛中，以11秒80的成绩获得该项目比赛第一名。之后又在2019年亚洲田径大奖赛的比赛中，先后击败泰国队和哈萨克斯坦队。最后以四十三秒五四的成绩获得女子四乘一百米接力决赛冠军。但是两米多的，击败了对。今天的状况还是还不错，应该是能够看到这个百米的能力的小五，人家因为四百米以来，他这个弯道起跑，他的感觉的跑二百，他也是这样。但是如果一百米的后轮跑的速度大大下降。你稍微的这个动作丰富，这个大概就是一百六七十米的时候，后面体能好的像这种半米专业的运动员，不，关键是，你接着讲，这个稍微短。中国十七岁女飞人横空出世，远赴韩国参加第二十届亚洲 U20 田径锦标赛，然后在四天时间内为国家摘下一金一银两项荣誉。中国田径女子队碾压夺冠，笑傲整个韩国赛场。中国姑娘满脸元气，一举一动尽显温柔。她就是四川妹子刘霞君。刘霞君今年只有十七岁，四川资阳市燕江区人，从小就不平凡，在短跑领域表现出不一样的天赋，天天琢磨跑步的事情。二零一八年更是参加了比赛，并且打破了记录。那一年，刘霞君还在上小学，就以十二秒八九的成绩撞线，不仅夺下冠军，还是市里第一个突破十三秒的女子百米运动员，非常的优秀。登上了初中，刘霞君直接被四川省田径队看中，然后开始系统科学的练习。在教练的用心教导下，刘霞君的短跑实力上了一个台阶，在四川省青少年田径锦标赛上大放异彩，获得女子一百米冠军、两百米亚军。
二一年的时候，不仅参加了全国第十四届学生运动会，还以十一秒八八的成绩夺得女子一百米铜牌。对于一个才上中学的女孩来说，这个成绩是对她最好的奖励。刘霞君和她的教练没有一直沉浸在胜利的喜悦中，得益于刘霞君一直以来的刻苦训练。二零二三年三月十八日，还是高二生的她被学校派出参加四川省学生田径冠军赛，她再一次打破女子一百米决赛纪录。如此优异的表现，刘霞君得到了一个巨大的机会，那就是参加第二。二十届亚洲 U20 田径锦标赛，而在这场比赛里，中国队技惊四座，姐妹花熊诗琪、刘霞君包揽一金一银，其中刘霞君十一秒八五获得银牌，这一抹中国红是当时整个韩国赛场最美丽的场景。中国十七岁女飞人横空出世，两天摘下一金一银，笑傲韩国赛场。所有人没有想到，中国女子队不仅包揽一百米、四乘一百米接力赛，也是我们的囊中之物。这是田径锦标赛女子四乘一百米接力决赛的现场，第一棒是刘霞君，第二棒是赵君妍，第三棒是黄娜，第四棒是熊诗琪。女子一百米冠军拥有者，中国队两王双二在手，你拿什么跟我斗？但是天时地利人和，中国队输了地利，因为咱们是位于第八跑道，这是最偏也是最难的跑道。你要说一点坏的没影响吧，那也不对。要说能决定胜负，也没到那个份上。就是第一棒刘霞君压根儿看不到身后的对手，这就需要他精准把控了。好的，比赛开始了。刘家军起跑十分果决干脆，速度是最快的一个。第一阶段，中国姑娘首先完成了交接，对咱们有威胁的印度队稍逊一筹。印度队的第二棒完全不一样，他彻底爆发，直接逆转。尽管赵军岩咬紧牙关，也只能被对方超越。在第二、第三交接处，印度队第二棒成功逆袭，成为第一个交接的队伍。这一次，中国队是第三个才交接过去的。中国队紧咬在第二的位置，交换后第四棒是熊诗琪，他直接越过印度队。熊诗琪完全不给印度队任何喘息的机会，脚下变成油门，脚下变成油门，直接飞冲了出去。任凭印度队如何追赶，熊诗琪第一的位置毫不动摇。中国队第三棒是黄娜，黄娜不管不顾，直接猛冲，脚丫子简直要飞起来。无奈前期劣势过大，而且印度队的第三棒也不是好惹的，两个人你追我赶，最终还是印度队率先交换。最终，在四个中国姑娘的努力下，中国队成功逆袭，以四十五秒零五的成绩在进。中国姑娘们的表现太过优异，尤其是十九岁的熊诗琪和十七岁的刘霞君，希望能在奥运会看见他们的身影，更希望他们健健康康，美国争光。